வெல்கம் டு யாவரும் கேலீர் நான் உங்க பத்ரி பேசுறேன் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் ப்ராஜெக்ட் கே அந்த படத்துடைய டைட்டில் அந்த படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக்கு கிளிம்ஸ் இதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக காமிகான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ சாண்டியாகோவில் நடந்த அமெரிக்காவில் நடந்த அந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக அமெரிக்கா போயிருந்தார் ஸோ அங்கே அவர் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிறாரு இந்தியன் டூ படத்துடைய வேலைகள் விஎஃப்எக்ஸ் க்ரோஸ் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறது அது எல்லாத்தையுமே பார்க்குறாரு அதற்கு நடுவில் அவரும் இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்களும் ஆஸ்கார் மியூசியம் அதுக்கு போய் அதில் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தாங்க குறிப்பாக அதில் வந்து காட்ஃபாதர் படத்தை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதில் ஒரு விஷயம் நம்ம ரஹ்மான் வந்து அவருடைய இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருக்காரு என்னன்னா கமல் சார் வந்து காட்ஃபாதர் படம் பார்க்குறாரு அந்த பிக்சர் மரலன் பாண்டாவோட பிக்சர் கமல்ஹாசன் நின்று பார்க்குறாரு அது குறித்து நம்ம ரஹ்மான் என்ன போட்டிருக்காருன்னா ஒன் கோட் வாட்சிங் அனதர் கோட் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அதாவது இது வந்து ஒரு எலைட் லீக் எப்படி கிரிக்கெட்டில் டான் பிராட்மேன் சச்சின் டெண்டுல்கர் அந்த மாதிரி ஒரு சுனில் கவாஸ்கர் அந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் இருக்குமோ டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எலைட் லிஸ்ட் ஒரு கிரேட் ஆக்டிங் அப்படின்னா வேர்ல்டில் வந்து மரணன் பிராண்டோ நம்ம ஊரில் சிவாஜி சார் அதே மாதிரி திலீப் குமார் கமல்ஹாசன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லீகு இது வந்து ஒரு செப்பரேட் லீக் இதில் வந்து எல்லாரும் வர முடியாது ஸோ கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அது அந்த லிஸ்டில் வந்து உலக நாயகனையும் மரணன் பண்டமையும் சேர்த்து நம்ம ஏ ஆர் ரஹ்மான் போட்டிருந்தது கமல் ரசிகர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா அமைந்தது தெலுங்கு நடிகர் பவன் கல்யாண் அவர் தன்னுடைய படத்துடைய ப்ரொமோ ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து தமிழ் சினிமா வந்து ஃபெப்சி எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் வந்து குறுகிய மனப்பான்மையோடு இருக்குது வேற்றுமொழி நடிகர்களே தமிழில் நடிக்க முடியாத ஒரு நிலைமை வர்றது நல்லதுக்கு இல்லை இது வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு சினிமாவுக்கு வழிவகுக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு நான் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து நடிகர்களுக்கு இந்த கட்டுப்பாடு இருக்கான்னு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அது குறித்து நடிகர் நாசர் நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர் ஒரு அருமையான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்காரு சோ நம்ம என்ன நினைச்சோமோ அதை தான் சொல்லியிருக்காரு இது வந்து பெப்சி தொழிலாளர்களை தான் கட்டுப்படுத்துமே தவிர நடிகர்களை கட்டுப்படுத்தாது எங்களுடைய பாரம்பரியம்ங்கிறது வந்து நாங்க வந்து சாவித்ரி அம்மாள் ஆரம்பிச்சு வெவ்வேற்று வேற்றுமொழி நடிகர்கள் பல பேரை வரவேற்றவங்க அது இனியும் தொடரும் நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படினு ஒரு காணொலி போட்டிருக்காரு ரியலி குட் இதுதான் நம்ம எதிர்பார்த்தோம் தமிழ் சினிமா பிராட் மைண்டா தான் இருக்கணும் வணக்கம் நமஸ்காரம் there is a wrong news uh, is going around in the media that uh, the actors from other language will not be entertained in the tamil industry it is a very wrong statement it is uh, misinterpreted uh, mischievous uh, information if this uh, if this kind of uh, resolution is taken in uh, tamil film industry i will be the first to raise voice against it because now we are in the era of pan indian films global films uh, where each and every language film needs uh, actors from actors talents from other in the other industry so in this situation i think nobody will take this uh, uh, this kind of resolution to protect uh, the workers in tamil film industry mr selvamani has taken some serious decision that uh, they have to be uh, engaged in the film making which is made inside the boundaries of tamil nadu it is uh, about the workers right and protection it is not about the talents it is not about the actors and uh, tamil film industry has a great uh, tradition a long tradition where talents from other industries are uh, encouraged invited and uh, you know loved and respected from from yesu rangarao garu to shaavitri amma to vanishri garu we ha- had a, a long tradition and so uh, my dear brothers my dear fraternity uh, don't uh, take this information uh, very seriously it is not right and together we will make films and take it globally we can do it and we have started making it so let us be together to make great films thank you 
உலக நாயகன் கமல்ஹாசனின் நாயகம் திரைப்படம் நாயகனை பொறுத்தவரையே ஒரு ஒரு லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு சின்ன பையனில் ஆரம்பித்து வயசார வரையே அதில் காமிச்சிருப்பாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமான மாற்றங்கள் உடலில் மாற்றங்கள் பாடி லாங்குவேஜில் மாற்றங்கள் நடையில் மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி நட சின்ன பையனாக இருக்கிறப்ப ஒரு நட இளைஞனான பிறகு ஒரு நட அந்த சேட்டு விட்டு அடிக்க போகிறப்ப ஒரு நட வயசானதுக்கு அப்புறம் ஒரு நட இந்த மாதிரி மாற்றங்களை வந்து நடிப்பில் மட்டும் இல்லாமல் நடையிலும் உடல் மொழியிலும் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் வெகு சிறப்பாக செய்திருப்பார் அதனால தான் அவருக்கு சிறந்த நடிகர் தேசிய விருது கிடைச்சது ஸோ அந்த படத்தை பொறுத்தவரை அந்த வயதான கெட்டப்பு வேலுநாயக்கருடைய வயதான கெட்டப்பு அந்த தோற்றம் பாத்திரப்படைப்பு உடல் மொழி இது எல்லாமே வந்து இதை பொறுத்தவரை நம்ம எம் எஸ் பாஸ்கர் ஒரு பேட்டியில் சொன்னாரு கமல் சார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாராம் ஆனால் நீங்கள் பண்ண நாயகன் படத்தில் பிரமாதமாக நடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாராம் ஏன் அப்போ மற்ற படத்துலலாம் நல்லா நடிக்கலையா அப்படின்னா இல்லை இல்லை இல்லைண்ணா அந்த ஒரு ரோல் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க அது யாரை இன்ஸ்பிரேஷன் யாரை வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதை பண்ணிங்கன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ரியல் லைஃப் கேரக்டர்லேருந்தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு யாருன்னு சொல்லு அப்படின்னாராம் பேராசிரியர் அன்பழகன் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அந்த அன்பழகனுடைய அந்த தோற்றம் அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சு அவருடைய நடை அந்த அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுதான் அவர் அதை நடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கறத எம் எஸ் பாஸ்கர் சொன்னாரு சோ ஒரு ரியல் லைஃப் அந்த அப்சர்வ் பண்ணி பண்ணிருக்காரு உலக நாயகன் 